tempo dei martiri di Buddha ero in quel seminario e insegnavo il corso di geografia la mattina del 30 aprile 1997 eh, i ribelli sono arrivati verso 5.45 del mattino. Dal 5 del mattino fino alle 10, quasi 11, sentivamo sempre, sempre le, le spade che sparavano forte con i mezzi forti e io personalmente mi sono nascosto sotto il mio letto. Abbiamo sentito il primo colpo di fuoco. Ecco, l'istinto ci ha subito eh, portati sotto i letti, ci siamo nascosti. C'erano dei ragazzi che avevano eh, qualche corda e hanno fatto un nodo e poi dalla finestra siamo riusciti a arrivare fuori. Ho continuato a fuggire fino ad arrivare eh, a un fiume. Eravamo ancora a letto. Eh, devo segnalare che il nostro appartamento eh, si trovava a circa 500 metri dal dormitorio degli alunni, degli seminaristi. E questi ribelli erano divisi in tre gruppi. Il primo gruppo è andato verso il dormitorio dei seminaristi. Ovviamente i ribelli al primo impatto entrando non hanno trovato, non hanno visto nessuno. Uno di loro li ha avvertiti dicendo sono nascosti sotto i letti e quindi si sono scagliati su di noi. Un altro gruppo è andato nella comunità sacerdotale e il terzo gruppo è venuto da noi, gli insegnanti, i professori. Sono entrati in tre camere. E quelle tre camere erano vuote hanno detto gli imbecilli hanno saputo che eravamo vicini e sono andati via e bastava aprire la quarta camera per far uscire uno dopo l'altro e ucciderci e, ma la provvidenza ha fatto che non hanno aperto quella quarta camera. E come dicevo, un altro gruppo è andato verso il dormitorio dei seminaristi. Quando sono entrati che sentivamo questi rumori, e loro sparavano. Dopo un po' hanno fatto una domanda specifica, perché ormai si erano accorti che eravamo eh, sotto i letti, quindi cercavano di tirarci fuori. E hanno detto eh, gli Hutu da una parte e i Tutsi da un'altra parte, considerando che nella nostra società in Burundi c'erano queste etnie che per anni hanno vissuto conflitti eh, da non finire. Volevano uccidere i Tutsi perché i ribelli erano Hutu, perché in quel momento cercavano a conquistare il potere politico. Quindi quando sono entrati questi ribelli ci hanno radunati contro il muro e due di loro, se non tre mi ricordo, hanno fatto quella domanda, i Hutu da una parte, i Tutsi da un'altra parte e nessuno si è mosso, per questo eh, sono rimasti eh, sorpresi. I seminaristi hanno risposto, noi 
non possiamo dividerci. Siamo fratelli, abbiamo solo padre. E per tre volte questi assassini eh, hanno rinnovato per questo comando, ma senza risultato. Quando hanno visto che il gruppo rimaneva unito, ecco che cosa hanno fatto? Ci hanno sparati subito, hanno puntato i fucili e hanno sparato. Siamo caduti e in quel momento pensavo che fosse morto. Era una scena surreale perché non avendo visto nella mia vita una persona morta vicino a me, ecco, stavo vivendo un immaginario molto difficile da accettare, molto difficile da comprendere. E poi eh, quando siamo caduti eh, ho sentito uno che addirittura diceva che era, eh, volevano utilizzare le, le macette. Allora lì ho chiuso gli occhi dicendo ecco è arrivata la mia morte. Infatti eh, vedevo una ragazza o sono un ragazzo che mentre uscivano aveva una macetta tra le mani. Ecco, non ci hanno tagliati con le macette, hanno continuato a usare i fucili. A un certo punto eh, sono usciti velocemente perché vedevo che eh, stavano uscendo e io ero rimasto per terra. E, e poi mi sono accorto che eh, c'era uno che stava eh, manovrando qualcosa tra le mani e poi ha lanciato un esplosivo. Ovviamente i movimenti erano veloci e anche perché c'era in mezzo il buio, cioè in mezzo il, fu il, il fumo, in ogni modo riuscivo a vedere qualcosa. Quando sono uscito dopo verso le 10 abbiamo visto quello che era successo, ci siamo messi per eh, prendere per i feriti, per prenderli perché erano mescolati con i morti, abbiamo provato di salvare quello che potevo, potevamo salvare. Dite intrecciate, questi seminaristi eh, proprio sono morti eh, insieme, hanno rifiutato di dividersi perché eh, direi che è la, la grande eredità che ci hanno lasciato. Mi ricordo la, la testimonianza di, di un un genitore, un padre di uno dei figli ammazzati a quel momento, che diceva che gli piace di sentire, di vedere che uno dei suoi figli è, è morto così. Io mi, mi ha colpito a sentire questo perché diceva anch'io nel 1972 avevo aiutato la gente di, di un'altra etnia li avevo salvato, avevo fatto la stessa cosa, ma io non sono morto per questo, ma lui l'ha fatto come me, ma è andato ancora al di là, è morto per questo. Nessuno si aspettava una, una cosa del genere. 40 ragazzi che sono rimasti uccisi, altri attorno a 40 sono rimasti feriti, è stata una, una cosa mai vista perché non avevamo mai assistito a una tragedia come quella che abbiamo vissuto. Il primo ricordo è eh, la cattiveria, la mancanza di umanità degli assassini uccidere 40 innocenti. Noi che eravamo ancora in vita 
eh, ci siamo adoperati per soccorrere coloro che erano feriti e per aiutarli eh, utilizzavamo i nostri vestiti, le lenzuola, eh, qualsiasi stoffa ci poteva capitare tra le mani per poter eh, fermare il sangue. C'erano i ragazzi che eh, mentre morivano, mentre vivevano questo tormento, dicevano Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno. E uno ricordo che diceva Maria Madre accoglici, perdona loro. E parole forti eh, per me che ero presente, parole che eh, mi fanno pensare eh, che stato d'animo eh, avessimo, certo io ancora vivo, ma anche quelli che eh, erano ormai colpiti, manifestavano questi sentimenti senza odio verso questi uccisori. L'altro ricordo che guardo è questa fraternità di quei seminaristi. Questo mi solleva, mi dà speranza, anche mi dà è fonte di gioia direi perché è un punto di partenza per credere anche nella pace, nella riconciliazione, nel perdono vero che tutto il paese finora continua a edificare, a cercare. Insiste il Papa di non nascondere la verità. Ho letto ieri, per esempio, al numero 47, dove il Papa dice questo eh, fratelli tutti noi dobbiamo andare incontro alla realtà non nascondere la verità eh, non dissimularla il seminario di Butta forse gli assassini volevano che diventasse il luogo di morte ma eh, non sono riusciti a avere questo risultato perché eh, Butta è diventato un luogo di vita, un luogo di preghiera. Con la, la, costru la costruzione del seminario, del santuario, Accanto al cimitero di quei 40 seminaristi, tutte, tutti i fedeli del, della diocesi, ma anche di altre diocesi del paese, anche al di là del nostro, della nostro, del nostro paese, vengono. Costruire la pace è possibile, è possibile, ma una pace che, che deve avere un una base che deve avere fondamenti, perché la pace è un frutto che si raccoglie, ma uno non può raccogliere dove non ha seminato, come dice il Vangelo. Quando i ribelli ci hanno chiesto di fare due gruppi, secondo le nostre appartenenze etniche, non hanno trovato una risposta che desideravano per un semplice, direi così, eh, motivo da parte nostra. Forse è semplice, non lo è, però se eh, ripercorro tutto quello che il seminario ci aveva insegnato, ciò che le nostre famiglie ci avevano insegnato, era un momento in cui eh, rimanere uniti per chi non aveva vissuto eh, il clima del seminario non poteva capire. Il seminario era come una famiglia. Quando scoppia la guerra i formatori mettono un cantiere per eh, farci stare insieme nello sport, farci stare insieme nelle attività culturali, farci stare insieme ovviamente nello studio, mentre nelle altre scuole era difficile poter studiare eh, ambedue le etnie. Proclamare direi la, la loro fede eh, in Dio padre e quindi fratelli tra di loro e 
in un paese diviso eh, tra etnie e il grande messaggio che ci hanno lasciato e la grande eredità che ci hanno lasciato. Eh, quel che conta è questa fraternità. Noi eravamo come un oasi di pace. Ecco perché eh, davanti alla richiesta, alla domanda gli Hutu da una parte e i Tutsi da un'altra parte, noi abbiamo risposto senza difficoltà, rimanendo insieme. Il motivo di separazione non c'era.